അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തു ബോളിവുഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് യു മീ പീപ്പിൾ അല്ലാതെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ല ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ചർഡ് ഹൊറോബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഹി വൺ ആൻ ഓസ്കർ സോ പിന്നെ സാക്സ് ക്ലാർ ജെ എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൻ്റെ റൈറ്റർ പ്രൊഫസർ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ ഐ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിം ഇവിടെ അവിടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറിങ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ചെയ്തിട്ട് പറയും വേദ പ്രോബ്ലംസ് അതൊരു വലിയ ഇതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടർ സോ ഈ സാക്സ് ക്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഈസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഈസ് ഈ ഡോക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വി സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഈ തരാൻ ടു സി ഇഫ് എവറി തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഇവിടെ ഇല്ല അത് പ്യൂർലി പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പിൽബേഗ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അവർക്ക് ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രൊപ്പോസൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ദൈവം ലുക്ക് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആക്സസ് ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദം ആൻഡ് ടെൽ ദം ലുക്ക് വി ഹ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് ജോർജ് ലൂക്കസിൻ്റെ അറ്റ് ദ ടൈം യു ഷുഡ് കം ടു ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ഹി ഹസ് നെവർ കം ഹിയർ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡയറക്ടർ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മൂവി ചെയ്യുന്നത് ആ പോൾ കോക്സ് അല്ല അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ഫ്രഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ സാധ്യതയില്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ രാജവംശം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ തീമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് എത്രയോ അറുന്നൂറ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് യുണീക്ക് ആണ് അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീൽ ഉണ്ടാവും ഒരു കിങ്ഡം രാജാവ് അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പോൾ താജ്മഹാലിൻ്റെ താജ്മഹലിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഇതുണ്ട് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പഴശ്ശി രാജ മലയാളത്തിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് വേഴ്സ് ഇത് ലോക്കൽ രാജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ തീം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പോർച്ചുഗീസ് ഇവരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ട്രേഡ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പോലെ ദേ വിൽ ഓൾസോ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഓൾ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ട് ഓൾ ദിസ് എന്ന് ആ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് പക്ഷെ അവരും അതുപോലെ അവർക്കും കൂടെ തോന്നണമല്ലോ ലുക്ക് വി ഹാവ് ബിൻ ടോക്കിംഗ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആ സമയം ഇപ്പോഴും യു നോ ടു ഡു സംതിങ് ടുഗേദർ എന്തെങ്കിലും ഈ ഇൻഡോ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റ് ദെൻ അവർ ഈ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു യുനോ ഇനോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പും യുനോ ദേ ഡോൺ വോണ്ട് കം ഇൻ വേസ്റ്റ് ടൈം ഹിയർ പിന്നെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് സംഗീത് ശിവനെയും സന്തോഷ് ശിവൻ്റെയും വർക്കുകൾ ആസ് എ യങ് ബ്രദർ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരാൾ കൂടുതലും സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് സംഗീത് ശിവൻ അതെ സന്തോഷാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡ് വിൻ ചെയ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെ താങ്കൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ബി എ പഠിച്ചു വേറൊരു വേറൊരു ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോണം കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് മറ്റുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അവരെ റേറ്റ് ചെയ്യും താങ്കൾ ഇപ്പൊ സന്തോഷ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക് താങ്കളുടെ ഒരു ഇതിൽ എന്താണ് സന്തോഷൻ ഐ തിങ്ക് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇന്നും ഐ തിങ്ക് എവറി എവറി ഫിലിം മേക്കർ ഷുഡ് ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് ഒന്ന് ആ വളരെ മിനിമൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയും ഇത്രയും പിന്നെ പവർഫുള്ളും ആയിട്ടൊരു ഫിലിം ഐ ഡോൺ സി എൻ എവിടെ ഡൺ ഇറ്റ് ശ്രീലങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള അതെ രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ ആണ് സംഭവം പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഇൻ
അബ്സുലുല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓൾ ടൈം ഞാൻ പറയാങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നത്തിങ് സംഗീതിന്റെ പ്യൂർലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് അത് മാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓൾ ദ ഹിന്ദി ഫിലിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് നൗ ഓൾ മാസ് ഫിലിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ മൂഡ് ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ഫൈൻഡ് പിന്നെ മോർ ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വെൻ ഐ ഡു ഡോക്ക് യൂസ് അത് നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഈ അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഹിന്ദിയിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിലുണ്ട് ഒരുപാട് കമൗട്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ ഒരുപാട് നല്ല സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ അധികം ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ ഗ്ലയറിൽ മുന്നിൽ വരാറില്ല പൊതുവെ ഒരു മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർപ്പസ്ഫുൾ അത് പെർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഒന്ന് എൻ്റെ ട്രാവൽ പകുതി സമയം ഞാൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് വെരി വിദേശത്താണ് കൂടുതലും ട്രാവലിങ്ങും ഷൂട്ടിങ്ങും ആണ് പിന്നെ ഉള്ള സമയം ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാനത് പെർപ്പസ് ആയിട്ടൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല അല്ല അല്ല അങ്ങനെ മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടാണ് അതല്ല ബാക്കി രണ്ടുപേരും വളരെ ഇവിടെ വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ആണ് പലപ്പോഴും രണ്ടു അല്ല ബിക്കോസ് ലുക്ക് ഇപ്പം ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ പറ്റിയാണ് വെൻ യു ആസ് മീ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യെസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ആരെ ഇത് പറയാൻ പോകണേ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹാലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് വേറെ അവാർഡ് പക്ഷെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഇറ്റ് ഇസ് ഫിലിം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലിം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലിം ഞാൻ ഇതിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് അങ്ങനെ കാണേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയ്യുന്ന സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ബിക്കോസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ദർ അങ്ങനെയല്ലേ അതിനൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കാനും ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് മാത്രം നോ എത്ര പേര് വരും അത് കാണാൻ ആൻഡ് നോ ബഡി നോട്ടീസസ് മറ്റേ ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ദ നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ലോങ് ഫിലിം മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിലിം ഓൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു വെയ്റ്റേജും അത് ഇൻസ്പയർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും മറ്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് So, you have a അപ്പൊ തന്നെ പോയില്ലേ അതിന്റെ സംഭവം അത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ആക്ച്വലി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ജൂറി ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു ത്രീ മെമ്പർ ഫോർ മെമ്പർ ജൂറി വെച്ചിട്ട് ലെറ്റ് ദോച്ച് ദ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദി അവാർഡ് ഇതിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടല്ലോ ഐ എഫ് എഫ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കണം എല്ലാ മേജർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും ഡോക്യുമെന്ററി ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇല്ല അതിന് പകരം വേറൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആക്കിയ അത് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് താങ്കള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സും ഇപ്പൊ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇതില് മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിൽ നാഷണൽ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വന്ന് വെച്ചാൽ വെരി റയർ ഒരാൾ ഫേമസ് ആവും വേറൊരാൾ വേറെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരേ പോലെ ഒരേ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫീൽ ഇതിലായിട്ട് ഇതാവുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ആരാണ് ഇങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏ വേറെ ആരും ഒന്നും വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ദി ദി കോൺവെർസേഷൻ ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻസ് ഓഫ് ഇൻ ഫിലിം സോ ശിവചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡിയോ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ലുക്ക് ഐ സ്പെൻഡ് മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൈഡിലും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ സംസാരിക്കുന്ന തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും സിനിമയാണ് അന്നും സിനിമകൾ കാണും എല്ലാം കാണും തന്നെ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് അപ്പം അതിനിപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും സംഗീത് വാസ
is easily available in our kind of film jiya mattatha even with your phone you can make a film or a short or a documentary easy to do today in the technology is so advanced that anybody could do a film up you use it only thing is the ideas what are we going to do kada universally acceptable aanu in terms of short film even a feature film uh, out of the box thing ye idu parai even narrative ella mari le everything has changed so this is the best phase of uh, best phase to do something so international idile pettanu sadhikkapadan easy aanu look it otta padam madhi one look film will talk oru 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 padam madhi yani edukki oru ഒരു ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഐഫോണിൽ പടം ചെയ്ത ഒരു ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഒരു പടം ഞാൻ കാണാനിടെ ബോംബെ വെച്ചിട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് ദറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ട്വൽവ് ഇയർ ഓൾഡ് കിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടി വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വായിച്ച് അതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നമ്മളെ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്കോപ്പ് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇത് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരായിട്ട് ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് ഗായിയെ പോലെ ഇന്ത്യ ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് പണ്ട് കാലത്ത് വിന്നി മണ്ടേലി